ഫാദർ ഡൊമനിക് വാളംനാലിലെ നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിദേശത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹം വലിയ ഒരു ദൈവ ശുശ്രൂഷകനും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആത്മീയ ഗുരുവും ഒക്കെ ആണെന്നുള്ള ഒരു ലേബലിൽ വിദേശത്ത് പാറിപ്പറന്ന് നടന്ന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ധ്യാനങ്ങളും അതേപോലെ ഓരോ സുവിശേഷ വേലകളുമൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഫാദർ ഡൊമിനിക് വാളന്നാൽ പ്രശസ്തനായത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പരാമർശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കാരണം അദ്ദേഹം പണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നേരത്തെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസ്താവന പരാമർശം നടത്തുകയുണ്ടായി കാരണം ഈ മാതാപിതാക്കൾ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ ഈ അശ്ലീല വീഡിയോകൾ കാണുന്നതും ഒക്കെ കാരണമാണ് ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെതിരെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പരാതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് അതേ തുടർന്ന് തന്നെ ഈ ഡൊമിനിക് വാളംനാൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിട്രീറ്റ് സെൻറ്ററിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഭയിൽ നിന്ന് ഇതിനെ പറ്റി വിശദീകരണം ആ സമയത്ത് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വീഡിയോ ആ അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ വ്യക്തമാണ് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പറയുന്നതും പക്ഷേ ഈ ഇവരുടെ സഭയും അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ആ വീഡിയോ വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ചതാണെന്നാണ് വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ചതും അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അത് ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ ആരായാലും ഒരു വൈദികൻ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഓട്ടിസം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥാവിശേഷമുള്ള ആ അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി ഇത്ര മോശമായി അവരെ ഇത്ര നിന്ദ്യമായ രീതിയിൽ അപഹസിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അതേ തുടർന്ന് പണിപ്പാളും എന്ന ഒരവസ്ഥ എത്തിയപ്പോൾ ഡോമിനിക് വാളംനാൽ മാപ്പും പറഞ്ഞ് തടിയൂരിയിരുന്നു ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഒരു ബോ ഒരു ബോധോദയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ചിലപ്പം ഉൾവിളിയോ ദൈവവിളിയോ വല്ലതും ഉണ്ടായതായിരിക്കാം നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഓട്ടിസം ബാധിതായ കുട്ടികളെ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കുമായി പ്രാർത്ഥനാ യോഗവും കൗൺസിലിങ്ങും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ നമ്മൾ എന്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എത്ര ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് കുറ്റബോധം കൊണ്ടായിരിക്കും ഫാദർ ഡൊമിനിക് വാളം വാളംനാലിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭൂ ഒരു ബോധോദയം ഉണ്ടായത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കുമളിക്ക് സമീപമുള്ള അണക്കരയിലെ മാറിയൻ റിട്രീറ്റ് സെൻറ്റർ അതായത് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ അത് വിവാദങ്ങൾ കൊട്ടും ഒരു പഞ്ഞമില്ലാത്ത സഭയാണ് സീറോ മലബാർ സഭ ഈ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ കുമളി അണക്കരയിലുള്ള മരിയൻ റീട്രീറ്റ് സെൻറ്ററിലാണ് ഓട്ടിസം കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കായി ഈ മാസം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിൽ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നത് പത്തൊൻപതിന് കുട്ടികൾക്കായി ഒരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗവും അച്ഛൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ഏതായാലും ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി ഇത്ര മോശമായി പറഞ്ഞാണ് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഇത്ര നിന്ദ്യമായി അവഹേളിച്ചതാണ് അപമാനിച്ചതാണ് അപ്പം ഒരു ഉൾവിലി വല്ലതും ഉണ്ടായതായിരിക്കും അച്ഛൻ പത്തൊൻപതാം തീയതി കുട്ടികൾക്കായി ഒരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കായി ഒരു കൗൺസിലിംഗ് അത് അവർക്ക് ഒരു കൗൺസിലിങ്ങും നടക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിപാടിക്ക് എത്തുന്നവർക്ക് കുമളിയിലും അണക്കരയിലും താമസ സൗകര്യം അച്ഛൻ ലഭ്യമാക്കും ഇതുകൂടാതെ മാ ഈ മാസം എട്ട് ഒമ്പത് തീയതികളിൽ ബംഗളൂരുവിലെ റിന്യൂവൽ റിട്രീറ്റ് സെൻറ്ററിലും ഓട്ടിസം ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്കായി പ്രാർത്ഥനാ യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മരിയൻ റിട്രീറ്റ് സെൻറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ പറയുന്നു ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത്ര കണ്ട് അവഹേളിച്ചിട്ട് അവർക്കിപ്പോൾ കൗൺസിലിങ്ങും പ്രാർത്ഥനാ യോഗവും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്നും നിന്ദിക്കുന്നില്ല പുച്ഛിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഡൊമിനിക് വാളംനാലിൽ നിന്ന് ആ കുപ്രസിദ്ധിയിൽ നിന്ന് സുപ്രസിദ്ധിയിലേക്ക് എന്ത് ദൈവവിളിയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതിലെ ഒരു കൗതുകം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാം ഇത് വാർത്തയാക്കുന്ന